एवरीबॉडी वेलकम टू डाइट मेन्यू सो वार मन थर्ड डे एंट्रेपयी वीक मोतम मन लिवर सिरोसी कालया की संबंधी डिज़् गुरी माटडक अं टू डेस मैं चाल इनफर्मेस अला मं मत रेसीपी प्रिपेर चैर मेरी इंको इनफर्मेशन तेसकदा अलगे एन रेसीपीस्ो चूदा इंकूम लट्स इन वैट अवर न्यूट्रिशन तेजस्वी फिश्री <laughs> 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 इंग्रीडियो <laughs> 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 फिश कर्री की काल पदार्थ नूने उपाय टोमाटो कोबरी पाल उपिश निम्बरसम मिरी पड़ी मसाला पड़ी फिश कर्री का पदार्थ चूसम कदमी मैं तयारी विधान सो फिश कर्री अवनिस्तार तुंदर ओके सो फस्ट मन कटी उल्लिपाय फुलने सो अंकने वील की कोई हई क्यारी फुड्सकोनी क्वांटी वील की इंका फुल उ चूस मैं उपाय टमाटा कटेकना क्या रेल कटेक सो इन मैं कुकिंग स्टार्ट कड़ाई तीस नून वेक सो आई वेड़ा वाई इंका उपाय वील की अंत लिवर सिरोसी तो बाधपड़े वाली प्रोटीन फुड कदा फिश यूज फिश मन की प्रोटीन उोटीन अंडेगा फैटी मन वेक उ सो प्रोटी चपाँ को अभी ब्रांच अमो आसिस अंत इट्स लाइक प्री डस्टेड फॉर्म आफ प्रोटी सो बेसिकली मैं लिवर फंशन गाटाकना कदा इंको लिवर फंशन प्रोटी डैजस्ट अना सो अमोनिया अब प्रोडक्ट वस्तु आ बै प्रोडक्ट अने लिवर फ्लश सो दिश आलो वन आफ द मेन फंक्षन आफ लिवर सो अमोनिया फ्लश जरगमने कष्ट बिकाज लिवर अने फंशन इपू सर जरग्न सिरोसीस् आफ लिवर अंकने मन की हेपाटिक एनसेफलोपति ब्रेन कंडीशन अच्छा कदमी अभी स्लो एफेक्ट अभी सो आपाटिक एनसेफलोपति एला वोदे मन की कल्लू तिगम एक्व जरूता है एंड इवन कोमा की वेलपने मन वाटर ऐडकूत टू मिनट 
సో దీంట్లో సాల్ట్ యూస్ చేస్తారు దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాము కర్రీ కాబట్టి కర్రీ కాబట్టి టూ మినిట్స్ ఇలా మనం బాయిల్ చేసుకోవాలండి టూ మినిట్స్ కుక్ అయిన తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తాం ఇది ఉడుకుతుంది కదా అశ్విని మనం ఆ లోపట్ ఫిష్ కట్ చేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వండుతూ ఉంటారు కదా మీకు బాగా వచ్చి అయితే వంటలు వంట మా మదర్ అండి ఎక్సలెంట్ కుక్ అవునా ఆవిడ ఇన్స్పిరేషన్ మా మదర్ తర్వాత మా అన్న ఓకే చాలా బాగా చేస్తారు ఇద్దరు మీ మదర్ నుంచే నేర్చుకున్నారా మీరు అయితే కొంచెం కొంచెం అండి చాలా బాగా అదే మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకున్నా యాక్చువల్లీ అంటే ఆవిడ అంత రుచిగా చేయలేను బట్ మేనేజ్ చేస్తాను సో ఇది ఉడికిపోయింది అశ్విని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు దీంట్లో కొబ్బరి పాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కొబ్బరి పాలు ఓకే సో జనరల్ గా ఫిష్ కర్రీస్ లో కొబ్బరి పాలు అది యూస్ చేయరు అంటే ఫిష్ కర్రీ అంటే మామూలుగానే చేస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను అంటే ఇది యూస్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా రీజన్ ఉందా ఈ పేషెంట్స్ లేదండి దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ దేస్ట్ కోసం అండ్ కొంచెం హై క్యాలరీ కొబ్బరి పాలు సో అందుకనే సో వీళ్ళకి హై క్యాలరీ అనేది వాడాలి కదా ఫుడ్స్ సో అందుకనే జస్ట్ కొంచెం బాయిల్ అయిపోయినాక మనం ఫిష్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు మనకు ఉడుకుతుంది కదా అశ్విని సో కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని ఫిష్ పీసెస్ యాడ్ చేసేసు సో ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందామండి సో ఆ ఫిష్ కి ఆ కొబ్బరి పాలు అంతా తగిలేలాగా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుందాం అండ్ మూత పెట్టుకొని ఉడక పెట్టుకోవాలి దీని కుక్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ ఫిష్ ఉడికేదాకా చేసుకుంటే చాలు సో మధ్యలో మనకి గ్రేవీ తగ్గుతుందంటే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నీళ్లు వేసుకోవచ్చు సో ఫిష్ వేసిన తర్వాత ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ మనం బాయిల్ చేసుకోవాలండి అండ్ మధ్యలో మనం చూసుకుని కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూద్దాం అశ్విని కుక్ అయిందో లేదో మనకి ఫిష్ ఉడికిపోయింది ఇందాక ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా చాలా కొంచెం వేసుకున్నాం కదా జస్ట్ ఇంకొంచెం వేసుకుందాం కొంచెం మిరియాల పొడి కొంచెం మసాలా ఒకసారి అంతా కలిపేసుకుందాం ఫిష్ రెసిపీస్ లో చాలా రెసిపీస్ తిన్నాను కానీ నేను ఇలా డిఫరెంట్ గా ఎప్పుడు తినలేదు సో తేజస్వి గారు నా కోసమే కాస్త తెలుసా మన డైట్ మెన్యూ ద్వారా చాలా మంది ప్రేక్షకులు చూస్తున్నారు మంచి మంచి ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీస్ అన్ని చేస్తున్నారు హెల్దీగా కూడా అవుతున్నారు అందరూ కూడా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది కదండి హెల్దీ ఫుడ్ ఈస్ నాట్ టేస్టీ టేస్ట్ ఉన్నది ఇది తినాలా అని ఆ భయం అనేది తీసేయాలి అందరిలో హెల్దీ ఫుడ్ కూడా మనం ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పడానికనే ఈ ప్రయత్నాలు ఈ కష్టాలు మావి మీరు పాస్ అయిపోయారు థ్యాంక్స్ అండి ఉడికిపోయింది అశ్విని మనకి సో మనం ఆఫ్ చేసుకొని జస్ట్ హాఫ్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకుందాం జస్ట్ హాఫ్ సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అశ్విని టేస్ట్ చేయండి ఏ వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను చాలా సేపు యాక్చువల్ సో ఫైనల్ వచ్చేసింది ఫిష్ కర్రీ వా మంచి అరోమ వస్తుంది సో కొబ్బరి పాలు వేసారు కదా అది సో టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం ఫిష్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి టొమాటో 
కొబ్బరి పాలు ఉప్పు ఫిష్ నిమ్మరసం మిరియాల పొడి మసాలా పొడి ఫిష్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఉల్లిపాయని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తరువాత టొమాటో వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకుని టొమాటో ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాసేపు ఉడికించుకోవాలి ఈ లోపు ఫిష్ ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తరువాత కడాయిలో కొద్దిగా ఉప్పు కొబ్బరి పాలు వేసి కలుపు కట్ చేసుకున్న ఫిష్ ముక్కల్ని వేసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి తరువాత మిరియాల పొడి మసాలా పొడి వేసి కలుపుకుని చివరిగా నిమ్మరసం వేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీ అలాగే హెల్దీ అయిన ఫిష్ కర్రీ రెడీ సో ఫిష్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను సాఫ్ట్ గా బాగా కుక్ అయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా భలే ఉంది బా ఈ టూ డేస్ తర్వాత థర్డ్ డే అయితే మంచి ఫుడ్ దొరికింది చాలా బాగుంది నార్మల్ వాళ్ళైతే అంటే లివర్ సిరోసిస్ తో బాధపడే వాళ్ళు కాకుండా నార్మల్ వాళ్ళు కూడా తినొచ్చండి కొంచెం ఉప్పు కారం ఎక్కువ వేసుకుంటే కనుక అద్దరిపోద్ది అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫైనల్లీ ఒక నాన్ వెజ్ రెసిపీ చేసే నా కోసం అలాగే మా ప్రేక్షకుల కోసం చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి ఫిష్ కర్రీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ లివర్ సిరోసిస్తో బాధపడే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్రోటీన్ ప్లస్ మనకి సీ ఫుడ్లో మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా సో రెండు డబల్ ధమాకా అని చెప్పచ్చు సో ఇదైతే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరి రేపటి ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అటిల్ దిస్ ఇస్ అశ్వి